姐妹们，我手脚麻利点。咱们糊的是纸壳，可也是破狼破虎的日子。这一个纸壳好几分呢，好好干，将来是能补贴家用的。等将来呀、啊，你们手里有了票子，隔三差五的往菜锅里面添几片肉，老爷们们就不敢小瞧咱。对，竹子姐，往后你家周团长要再敢吹胡瞪眼睛的，就拿肉片子把他嘴堵上。看他还有没有脾气，傻找还不得回家吃饭吗？跟我瞪眼睛，他敢。竹子姐真厉害，竹子，哟，张大主任来了，又给你带着两个人，你得给我收下。收，接到大领导发话了，我没二话。斌媳妇，哎，你去带他们两个熟悉熟悉环境。好嘞，哎，你们俩跟我来，去吧。哎呀。真不错呀，竹子，你一个军属带领地方上的姐妹组织了这个纸盒厂，可是帮了街道的大忙啊！你是部队上的人，轮不到地方表扬。我仅代表街道向你表示感谢啊，也替我谢谢周团长，感谢团部对地方上的支持。我们家老周可没你分得这么清楚，他说啊，军地一家亲，这解放军跟老百姓原本就是一家人。放心吧，张主任，过不了几年，我就会带着姐妹们把咱们这个纸盒厂干上一个新台阶。街道上要有没事干的妇女呢，你就都给我带来，来到咱们这个厂，计件领工资，多劳多得，少劳少得。按劳取酬这个法子不错，你看姐妹们干的多起劲儿啊！主任，你要是真想帮我们，就跟纸厂打个招呼，让他们保证原材料的供应，别让我们没事干，这比啥都强。没问题，纸厂那边呢，我跟厂长去说。林老师，下班了。来，芬姐。哎，你是来等竹子的吧？啊，他马上就出来了。我先走了啊。好。哎。记住了，下次不能这样啊，下不为例。好，走吧。大厂长日理万机，纸盒厂的效益蒸蒸日上吧？看着人来人往的，照这样下去，可要不得了了。啥不得了啊！也就你个文化人爱用词儿，还蒸蒸日上呢。我也就是个临时负责人，不寒碜我行不行？行。你家又不是印肉票的，我不要。如海一天三顿，要在部队里吃两顿，我跟彤彤用不了这么多。给你就拿着，跟我还瞎客气。那我又占你便宜了。谁让你那么能生，都快生出一支篮球队了。那能怪我吗？老朱管生不管养的，一年到头忙部队的事儿，把一群猴崽都扔给了我。说起这个我就有气。孩子们个个生龙活虎，这说明你的日子也过得好。那倒是，孩子多有孩子多的好处。哎呀，这过日子你说过啥呢？不就是过个人气儿吗？你说你，我早就跟你说，你跟老赵多生几个，多生几个，你就是不听。生了彤彤那么一个，多孤单呐！后悔了吧？想生了吧？恐怕也生不出来了吧？这张嘴就不能白改呀？不能，不改。一九七五年，虽然军队里的一批老干部恢复了工作。持续多年的混乱得到一定程度的纠正，但是极左思潮依然盛行，在局部地区，颠倒黑白、混淆是非的事情仍有发生。向组织交代清楚，还向组织隐瞒了什么
出去。下班了，主子。哎，你自行车修好了？修了，哎呀，修不好，修半天了嘛。小姐，下班了，干啥去啊？溜达溜达。行，忙着，我先走了。你怎么长得跟全国粮号似的，不认识你？我长得好看呗，就你好看，行了吧？哎呀哎呀，慢点慢点，那我去剧院了啊。好嘞。老孔，我吃不来了。哎，晚上包饺子，我要吃纯肉的。好嘞。哎呀，孔师傅来了。哎，老张。哎呀，你家琼芳可真行啊，天天都是迎宾饭店掌勺大师傅给做饭，这得多大口福啊！我媳妇儿也是人民群众，我不管是在家还是在饭店，都是为人民服务，高兴。哎呀，好样的，行行，佩服。张若海，你以为刚才叫了你个同志，你现在还是同志吗？看看吧。从哪儿弄来的？啊！别想拿这些东西诬陷我，赵如海，我告诉你，这里是人民的军队。你还想顽抗吗？你想隐瞒多长时间？现在摆在你面前，只有一条路。你告诉我们，你是和台湾那边怎么联系的？你出卖了国家多少秘密？你胡说八道！老子从四平起义之后，我就再也没联系过他。他是死是活，我怎么能知道？司马俊，你这是想整我是吗？就是。押他回办公室，在问题没有说清楚之前不准离开。他的事情由我负责，别人不得过问。是。小伙子，要一斤腰牌。连肥带瘦的。等会儿，这什么肉？腰牌呀、啊，他不要腰牌吗？这疙疙瘩瘩的，你家腰牌长这样啊？不是，你你谁呀、啊？你别给我脑耗子多少些事啊！来来来来，我我我看看我看看。小伙子，这不是雪玩吗？你这个用这个骗人老太太，有点不地道了。去去去去去去去！你说哪边葱啊？哎，你买买，不不不，买滚一边去！哎，小伙子，事不平有人管，你说话嘴里不能带嚷嚷的。咋地？大兄弟，大妹子，算了，我不买了这肉。林啊，大姐，你放心，这儿是国营单位，不是解放前的黑店。小伙子。我今天得替你妈教训教训你，否则你该犯错误，掉进个人主义泥潭里了。替我妈教训我？你谁呀、啊、你？你说哪个虫？你买买，你买买，我爱滚一边去！买买。阎王小鬼，我见多了，我还怕你？你咋的？你要打我？来，我今天我要动手了，我就有话好好说。你说你你你吃，吃，有话好好说，有话好好说，有话你讲不讲？群众知道混乱，他还打人呢！他，诸位大姐，这小毛还刚来，不懂事儿，你多包涵。没心眼呢，这周探长他爱惹。经理，你这小嘎子，你得好好管管了。跟我倒没啥，但他不能够拿血泊装腰牌，哄人老太太。这事儿啊，怪我，怪我管理不善。看你什么样子，赶紧进洗班都一起，别在这丢人心。你等会儿。菜篮子还我，我要装肉呢。哎，等等，我给你吃
。孔师傅，孔大师傅，哎呀，今天真是谢谢你了。哎呀，不谢不谢，原来你就是周团长家的主子呀、啊，我说咋那么厉害呢？哎呀，行了，别聊了，赶紧回家吧，孩子还等你回家做饭呢。呃，经理，给我来斤五花肉。怎么样了？嗯，小英哥，急了点吧？咱俩的事儿，我还没正式跟我爸我妈说呢。这有啥可说的呀？他们一个个火眼金睛的，谁也看不出咱俩这点心思。林阿姨咋想的我不知道，我妈心里跟明镜似的，她还让我跟你商量日子。结婚之后你就住我们家了，我妈一直拿你当亲闺女看。小安、小小、小峰，他们从小就喜欢你这个姐姐，就是小柳有点闹腾，不过你放心，我能降得住的。可我妈还说让你上我家住。啊啊！倒插门啊！我倒是愿意，我就是怕我妈不乐意。看我回家怎么收拾你们！大哥，别和嫂子甜蜜了，妈喊你回家吃饭呢。哎呀，这俩调皮捣蛋的怎么乱叫啊？没办法，群众的眼睛是雪亮的嘛。小杨哥，咱们走吧，我得回家了。为什么把赵如海扣起来？我现在是这个团的军事主官，你整我的副团长，啥意思？周团长，我现在正式通知你，上级政工部门发现赵如海有重大敌特嫌疑。敌特嫌疑？嗨嗨，你在哪儿又整这么大一顶帽子呀、啊？你啥意思啊？周团长，坐下说。上级政工部门掌握了确凿的证据。我知道，当年赵如海是你策反过来的，打锦州的时候他还去稳的命，后来你俩成了生死的兄弟。但是作为政委，我要提醒你，在大是大非面前，你必须和他划清界限，站稳自己立场。政委同志。你跟如海共事时间不长，可能对他不太了解。没错，他过去曾经在国民党的队伍里干过，但是，一九四六年他就弃暗投明，参加了东北野战军，大锦州、大沈阳都立过战功。一九五二年在朝鲜参加过秋季战役，获得过朝鲜三级国旗勋章。三级国旗勋章啊！你上嘴唇一碰下嘴唇，就说他是敌特。上级政工部门发现的，现任台湾金门防卫部参谋长赵如山，就是赵如海的亲哥哥。这个情况，他向组织隐瞒了三十年。怎么可能啊？你可别瞎扯淡啊！这不是闹着玩的，周团长，铁证如山呀、啊！你可要站稳立场啊！
家的吊书，数不清，没有大事。不登门，虽说是。虽说是清泉又不像人，可他比清泉还要清。爹爹和奶奶齐声欢庆人，这里的嗷嗷喵，啊哈，我也能猜出几分。他们和爹爹都一样，都有一一,一颗。红亮的心，妈，我唱的咋样？我女儿这身段、这唱腔，一点也不比那仙剧团的专业演员差。真的？您上次还这么说小杨哥来着。我小杨，你还不高兴咋的？高兴。哎，对了，妈，我爸咋还不回来？是啊，你爸这是咋了？算了，不等他了，咱们先吃吧。嗯，我都饿了。上上上上上上上上，大大今日同饮尽功酒，壮志未酬誓不休。来日方长显神手，干洒热血。采鸡脖子似的，你要真是杨子荣啊，那都不用枪，走过的也。西平，就你这嘴啊，真是，都说妈的嘴不饶人，你这样真是青出于妈胜于妈。像你这样的，看以后，哼，谁敢娶你？大哥唱的挺好听的，你信不信？大哥穿上戏服，化上妆，那扮相。全集邮厂找出第二个来，大哥根本就不用唱，只要一上场，来一绝活，翻八个空心跟头，那立刻就是满堂彩。得了吧你们，那要照你们这么说，那样板戏比赛就比谁扮相好，翻跟头翻得多就行了呗？别逗了，那是唱戏比赛，不是体操锦标赛。再说了。大哥要真这么厉害，那咱每次机修厂样板戏比赛都是我们医务室拿红旗呢。那是因为有彤彤姐在。哎，对对，彤彤姐。大哥遇见了彤彤姐，那就是小卢将栾平遇上了杨子荣，没招没辙。嘿，你们别是彤彤长彤彤短的，什么赵云彤这彤哪好啊？你们就是知道这什么一厢情愿，知道吗？一厢。行了行了行了，彤彤跟你大哥那叫金童玉女，哎，谁也不比谁差。再说了，这回他们俩可是一副架，嗯，准拿头彩。对，妈，还金童玉女，就想想平常他那，嗯嗯，刚好的样子。哎呀，我的妈呀，真以为自己得个小姐呢。行了行了，就你话最多。咱这大院唱样板戏，女生里面。还没谁能跟彤彤比的，嗯，这叫做龙生龙，凤生凤，老鼠儿子会打洞。嘿，你月如阿姨就有那艺术细胞，彤彤啊，随着他妈。哎，您等会儿，这龙生一子定乾坤，老母猪生一窝拱墙根儿，那我们岂不成？嘿，你骂我是老母猪啊？没有，我我没有，我没有，哎，别打呀，别打呀，别打呀。妈妈妈妈妈妈！哎呀，你干什么？跟他一般见识。大哥，大哥，大哥，大哥，我，为什么打我？周小柳，我告诉你，彤彤不仅人长得漂亮，哎，在医务室业务也是这样。你们都像是赵云鹏。谁人听证那也总比你这个大小姐强吧？瞎说什么呢？对不起，你怎么能把彤彤姐比作慈禧老妖婆呢？你们几个，好了好了好了好了好了,好了,好了,好了别闹了，看吃鸡蛋能不能堵住你的嘴。不好啊，不好吃啊！那我天天吃。哎，我愿意学雷锋啊，愿意学习雷锋啊。哎，行了行了，这药汤里的蛋只能你姐吃。大夫说了，这鸡蛋呢是给你姐补身子的，这个药方呢是专治你的病的，要长期的吃。嗯。
这俩皮猴子。是的。哎，小艾，爸咋还没回来呀、啊？那还不是因为您昨天跟他吵架，把人气走了。兴许这会儿还没消气儿呢。啊，昨天明明是你爸气我的，对吧，小杨？啊，不是嘛，那个这。你们俩都是暴脾气，我向着谁都都等着吧。你你你你你你，嘿，你是坏小子，就是你爸气我，就是他气我。哎，行行行。赵副团长的问题由他专管。我的命令只说一次。是。老赵，我的情况你是最清楚的，你要跟我说句公道话呀。交代的都交代了，不要藏着掖着。第二，不要跟司马军硬扛，这个家伙整起人来下狠手。他在县委还兼任领导，在他的一亩三分地上，他可以一手遮天。第三，该吃吃，该喝喝。任何时候都不能寻短见，听明白了吧，老赵？你放心，不论到任何时候，我都不会自绝于人民的。我不怕死啊，我是怕没有机会让我讲道理。警卫，走。团长，在上级。和团党委命令下来之前，赵如海同志仍然是副团长，生活待遇不能改变，另外，不能限制他的人身自由。如果他少一根毫毛，我饶不了你们。把手铐给他打开。是。罗叔，你也要保重长越俊俏了，找机会啊，给你们厂长念叨念叨，争取分套房，等有了住的地儿，妈就去给你提亲，把你们的婚事给办了，妈也该当婆婆了。石婆婆，哎呀，您干嘛那么麻烦呀？您就把我们都送上山下乡去，是吧？腾出地儿，让这姑奶奶请回来。我同学几乎全都走了，我是因为招工才留下来的。小柳呢，是因为身体不好，现在像咱们家这样一个没走的几乎没有。我担心啊，政治处的那帮人会上门跟咱白扯这件事儿。我就特别想上山下乡，广阔天地大有作为，上九天揽月，下五洋捉鳖。对
，没有老师，也没有作业，想干啥就干啥，想想就开心。你们是真不知道有多苦，上山下乡绝不像你们想的那么美好。如果你们真的想去，啊，从现在开始就得锻炼，先把自己练成个男子汉。哎，我和小小天天跟着爸跑步打拳的，咋不是男子汉了？是，要我说啊，你们几个都吃不了这个苦。周青，我告诉你，从现在开始，你哪儿不要去，等候组织调查。啥事儿了，嫂子，我一时半会儿说不清楚。我来是拜托你跟大哥照顾好月如跟彤彤，别让他们娘俩受罪啊！我下辈子我做牛做马报答你们，我我走了。哎，如海，如海，出啥事儿了这是？海逃离之后回了家，然后跳窗跑了。现在大院正在地毯式搜索，会不会人已经逃出大院了？应该不会，应该。赵如海当过战斗英雄，单兵作战素质非常强。你现在没有抓到人，估计已经逃出大院了。马上集合人，从大院里边往外搜。是。还有，通知县委负责人以及各厂矿企业、武装部门负责人，半个小时以后到团部会议室开紧急会议。小张，咋回事啊？月如，主子，那你发生啥事儿了？我也不知道。哎，王干事，这是咋回事？赵如海叛逃了。啊？叛逃？对，我们正在奉命搜查。嫂子。这事儿你就别问了，现在这里禁止无关人员进入。阿姨，你想想办法，救救我爸，救救我们吧！别慌，别慌，好孩子，别慌，有你周伯伯在呢，我去找老周，会把事情了解清楚的。别慌，别慌。我以沉痛的心情，向大家通报一个紧急情况：我们团出了叛徒。
袁副团长赵如海有敌特嫌疑，在隔离审查期间畏罪潜逃，并带走了配枪。什么？政委，你说赵副团长这这怎么可能啊？人已经跑了。警卫营现在正在全力搜捕。现在我宣布，省军区的一份紧急命令。鉴于周青同志在赵如海逃跑事件当中有勾结赵如海的重大嫌疑，决定暂停周青守备团团长职务，等候处理。胡闹！命令在哪里？你有什么权利撤我的职？命令是我向省军区汇报以后，军区首长直接下达的，这一点政治处江主任可以作证。老周啊。你要认清形势，听你的职是上级指示。上级的书面文件随后下达。周青同志，请你服从命令老姜，厨子来了，散会了，散会了。老周人呢？开会呢。你不是散会了？啊，他可能和政委还有一些事情要商量。两天不回家，他也不说一声。站住！你咋的了，老姜？我天天从这儿进进出出的，咋就站住了呢？主子，我是为你好。为我好。别的我就不多说了。总之，今天你进不去，也见不到老周。收兵。出什么事了？你赵叔出事了。明天早上跟妈一起去赵叔家，把你林阿姨跟彤彤接咱家来住。妈，到底怎么回事啊？赵叔叔出什么事了？具体怎么回事，我也不太清楚。今天也没见着你爸，等明天我再问问。哎，别别别，既然出事了，那就别明天了。我现在就去把彤彤他们一家接过来。哎，你回来，这个时候你给我稳当点儿。你现在去，他们家有人把守，你去了也进不去。包括今天晚上，等明天见着你爸了，就知道是咋回事了。可是，回去吧，赶紧回去睡觉。赵如海呀，赵如海，你说你跑什么跑啊？不但你的问题说不清了，还连累了我们家老周。
经团部决定，在事情被调查清楚之前，你们就不能上班了。妈，周伯伯和爸爸是老战友，过命的交情，他会帮我们的，对吧？我现在只希望你周伯伯不要有什么把柄落到司马军手里，这样我们一家才不会受到牵连。如果事情不是严重到一定程度，你爸爸一定不会就这么跑了。所以从现在开始，我们一定要少说话，多加小心，知道吗？嗯。嗯江主任，你这是啥阵势？公子，对不住了，得麻烦一下。司马政委指示，老周在赵如海叛逃事件当中责任重大，为了快点抓住赵如海，你们家也得搜一搜。这个你得理解啊。啊！江主任，老周，老周人现在在哪儿啊？周青目前正在接受调查。我们来你们家搜查，也是为了给老周一个说法，啊，要是没什么问题，那不就说明你们和赵家没什么关系了吗？这对老周有好处，对吧？走吧，走，干什么？干什么？中长，这孩子你得管管啊！他们要这样妨碍公务，那问题的性质可就严重了。那你们和赵家的关系真就说不清楚了。让开，让他们搜。妈，妈，妈，让开！走，让开！哎，你们，哎，走，走，走。老主任，你好，都安排好了啊？安排好了。这个人呢、啊，是机修厂保卫处的干事，对敌都有认识，还特别坚决。他也是作为青年工人代表结合上来的，叫江河。哦，是老江的儿子吧？对对对，是你们团政治处江主任的儿子。哦，江河，哎。司马政委好，老子英雄儿好汉呀、啊！团部决定把赵如海家属监督改造放到你们厂，这是对机修厂极大的信任，你们一定要重视啊！我们厂高度的重视这个重要的政治人物，为了落实司马政委的指示，我们成立了工作组，由我来专门负责，请司马政委放心。真是年轻有为啊！
。江河，江河，你们厂哪个岗位最艰苦啊？要说最辛苦，当然是翻砂车间。哦，那就把他们安排到翻砂车间。啊，女同志翻沙，怕是干不了吧？有什么干不了？现在男女平等嘛。你觉得不合适吗？合适，特别合适。对待敌人，要像严冬一样残酷无情。这是我带的几个帮手，政治上绝对过得赢。我相信你，老王。出发吧！哎，好，上车。小方桌，有一荤一素，一个身影从容的忙忙碌碌，一双手让这时光有了温度。太年轻的人，他总是不满足。固执的不愿停下远行的脚步，望着高高的天，走了长长的路，忘了回头看，他有没有哭？月儿明，风儿轻。可是你在敲打我的窗棂，听到这儿你就别担心，其实我过得还可以。想起你。